Fala, galerinha do Thiaguinho PBK, rapaziada. Vai cair a casa e ir pra esse veterinário que fez o corte. Eu acho que todo mundo que assiste vídeos sobre cães já assistiu pelo menos um vídeo do Ricardo, o canil Pinheiro Bulkena. E pra quem nunca assistiu, vou fazer um breve resumo. E logo após, vocês verão o motivo ou um dos motivos que fez ele parar de fazer vídeo para o canal. Ricardo começou no YouTube postando vídeos de seus cães, sendo alguns cães Pit Monster, Bully, American Staffordshire, até que um dia, conversando com o Ravner, criador de Pit Monster, resolveu gravar um vídeo para o Ravner repostar no seu canal. Fala, Pit Maníaco! Beleza? Galera, eu sou o Ravner do canil Ravner Pit Monster Bulls E hoje eu tô aqui pra dar uma moral pro meu amigo Ricardo Pinheiro Do canil Pinheiro Bull Galera, dá uma moral lá, acompanha o canal é, Ele vai deixar o contato dele aí, Instagram, WhatsApp, a parada toda Vai falar um pouquinho do plantel dele aí Um amigo que tá começando lá do Rio Grande do Sul É, rapaz, o gaúcho Então eu queria mandar um abraço aí pra todos os gaúchos ele falou que vai convocar a gauchada toda aí, galera do Rio Grande do Sul, para curtir o canal. Galera, aqui é o Ricardo Pinheiro, do Canil Pinheiro, do Quênio. Eu quero convidar vocês para estar se inscrevendo no meu canal aí, para estar ajudando o canal a crescer. E eu vou estar mostrando um pouco aí do dia a dia aí do nosso trabalho aí com os dogs. É, e foi assim que começou a jornada do Pinheiro Buqueno. Ricardo gostava de fazer vídeos, digamos que diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ver. E por esse motivo, seu canal foi crescendo rapidamente. Ele até chegou a comprar um presa canário do Santa Morte, que foi uma fêmea pantera. O Bruno falou, né, que o presa canário é um cachorro bem mais agressivo. A gente fez vídeo lá com o Bruno. Já peço pra vocês se inscreverem no canal do Bruno lá, é Santa Morte Presa Canário. O Ricardo, vocês sabem, né, um cara bem polêmico. É, mas antes do Ricardo levar o cão pra casa, o Bruno que fazer o Ricardo sentir na pele o tipo de cão que ele estava levando para casa. Após isso, o Ricardo continuou com a sua jornada no YouTube, postando três vídeos por dia, até que um dia ele soltou um vídeo do seu cão Horus. Nesse vídeo ele estava segurando seu cão e um outro amigo segurando um cavalo. O cão parte para cima do cavalo e a guia arrebenta. Reparem que a guia é daquelas de mola na porta. Ô Ricardo, é o cara! Ele vai correndo atrás do cão e o cavalo e pede para seus amigos irem de carro correndo atrás dele. Aí, gurizada, estamos indo atrás agora. Esse vídeo gerou muita polêmica. Algumas pessoas acharam que ele tinha feito isso de propósito. E depois disso, ele fez um vídeo explicando. Rapaziada, no dia da polêmica do cavalo, que o Horus atacou o cavalo, a gente estava com a guia porcaria. É esse tipo de guia. É tipo igual, igual, igual. É isso daqui. Isso daqui, galera. É muito fácil uh, escapar a gente... Uh, muita gente falou que eu soltei de propósito, não tinha como acontecer isso, tava nunca, segurando. tá ligado? Primeiro a gente levou o cush, galera. E liga só o que aconteceu, Isaac. Olha aqui, ó. Tá vendo isso daqui, rapaziada? Essa dobra aqui no arame? Como o Oro fez muita força, isso daqui ficou reto pra trás, tá entendendo, Isaac? Sim. Isso daqui dobrou pra trás é, e estourou. Força. Porque, claro, uma guia nova dessa aguenta, rapaziada. Mas ela não aguenta muito tempo porque ela, a mola cansa rápido. Então esse arame aqui... Ele entortou pra trás de tanta força que o Horus fez e estourou, mano. Tá, eu tava aqui, ó, segurando ele. Não tinha como eu soltar alguma coisa. Pegaram o gol, foram de gol. Isso que eu tava na perna, pique atleta, né? Uhum. E daí lá... Gritando, Horus, Horus. Que Horus, nem eu ouvi. Não... Mano, o cavalo passou no meu lado aqui, uhum. ó. Cru, o cavalo veio... Blum, 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 blum. E, e o Horus atrás, cru, o cavalo só passou no meu lado aqui. E o Horus veio, cru, eu só voei no peito dele. Eu me lembro. Me abracei no peito do Horus, assim. Cru, e daí, eu, naquela hora, o Horus já tava cansadão, tá ligado? Cru, já ficou... E eu também tava morrendo, né? Fumante, bravo, né? Nem, uhum. nem tinha maior. Cru, ele já ficou eu e o Horus deitado, abraçado na grama. E daí veio o João já. Cru, daí chegaram, é. quando os guris chegaram, eu tava deitado, destruído. E o, e o Horus louco, mano. Não deu nada. Depois eu até fui no outro dia no campo, fiz um vídeo, mostrei. É, o uhum. dono do cavalo tava junto com os P.A. aí, né, nossos amigos. Tava junto, me defenderam, muita gente nos comentários, Cru, sentando o pau. Ah, tu quebrou, machucou o cavalo, tu E mesmo depois desse vídeo explicando o que que aconteceu, muitas pessoas continuaram falando mal. E a partir daí, o canil Pinheiro Buqueno começou a ser denunciado. Não só por esse, mas por outros vídeos também. O tempo foi passando e Ricardo foi se desfazendo dos seus cães, até ficar sem nenhum cão. E ficou um tempo sem aparecer no canal. Depois disso, voltou a gravar vídeos com uma parceria com o Darley, que já não era no mesmo lugar, era em outra casa. E já não tendo os cães, compraram um cara. 
casal de Border Collie, mas não chegaram a postar quase nada. Então novamente parou com o canal, mas dessa vez excluiu o canal e todas as redes sociais. Depois disso, ele foi chamado na rádio e deu um depoimento sobre suas denúncias. Fiquem agora com o áudio dele falando. Boa tarde, é. É que tipo, eu tenho um canal no YouTube, né? E a gente posta os vídeos lá. E daí num desses vídeos aí eu, eu fui fazer a reação dos cachorros com o Pitbull Pra ver qual que ia ser a reação deles E aí já pegou uma imagem ruim E outra com o Horus, um cachorro que eu tenho aqui ele, Uma guia arrebentou e ele pegou um cavalo Então eles vieram, falaram que eu tenho que andar com todos os Pitbull com focinheira Não pode andar sem uh, E também sobre corte de orelha, é proibido E os cachorros que eu tenho no canil ali, eu comprei eles com orelha cortada então agora eles, eles querem saber quem foi esse veterinário que fez, né? Que daí já isso vai passar pro, pro, do, pro ex-dono, né? Que me vendeu os cachorros com a orelha operada. Então vai cair a casa e para esse veterinário que fez o corte de orelha. Porque tá proibido agora, né? Não pode mais. Mas assim, o resto tá tudo de boa, o canil tá certo. E é isso. O senhor trabalha com criação de cachorros e também tem um canal no YouTube. Não, eu não, eu vivo do YouTube, eu sou youtuber, né? Eu tenho aí o terceiro maior canal uh, sobre Pitbull, sobre a raça Pitbull do Brasil aí. E, e, e fico postando vídeo dos dog, passeando com eles, essas coisas. Por isso que até não pode, né? Tá sem focinheira. E eu tava andando com os Pitbull, tudo sem focinheira. Mas claro, com a, com a corda, na guia, né? Só que sem focinheira. Então eles pesaram nisso aí. Mas agora a gente vai comprar a focinheira e vamos andar com os dogs tudo com focinheira para não ter mais esses problemas. Ontem o senhor recebeu a ligação da secretária estadual do trabalho e da assistência social. Como foi essa conversa? Ah, ela falou que, que a fiscalização ia vir aqui e tal, até veio polícia junto, veio um monte de gente, veio uns seis aqui, uns três policial e a fiscalização tudo junto. E daí foi de boa, né? Chegaram aí de boa, olharam, viram que os cachorros não, não sofrem maus tratos, tem são bem alimentados foi isso aí e sobre as acusações de maus tratos isso ocorre, não ocorre? ah, isso não, né, de jeito nenhum porque eu posto três vídeos por dia no meu canal então, como é que eu vou maltratar um bicho eu tô postando três vídeos por dia todo santo dia, né e pra quem tem curiosidade, aí se inscreve lá é Pinheiro Buquênio está certo, Ricardo Pinheiro falando a Rádio Renan Soares, agradeço a participação do senhor e desejo um bom trabalho então tá, valeu. É, e esse foi o último depoimento que temos do Ricardo Pinheiro. Eu tentei entrar em contato com o Ricardo, mas o Darley me respondeu, dizendo que no momento o Ricardo prefere não dizer nada sobre o assunto e que mais pra frente pretende retornar com o canal. Mas primeiro tem que resolver alguns problemas. Ah, Nossa esse cachorro pra mim é muito bonito, cara. Nossa presa canário? Ela presa canário? É, do perro de presa. Perro de presa canário? Nossa senhorinha! Toda preta. Hum. Não, mas não tem uma avermelhada assim. Eu vejo tudo preto pra dentro. Aqui assim parece que não. Não é um tigrado, um vermelho, sei lá. Ó, tia, filma aí. O Kevin gostou de. O Kevin gostou de. Ali. Ó! Oh. O <risos> que, que os vizinhos devem pensar?